హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ముందుగా నేను పాలకూర ఫ్రై ఎలా చేయాలో మీకు చూపించబోతున్నాను సో నా వ్లాగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మధ్యాహ్నం నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది సో లంచ్కి నేను చేస్తున్నాను పాలకూర ఫ్రై సో ఫస్ట్ నేను స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టేసి కొద్దిగా హీట్ ఎక్కాక అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకున్నాను ఒక ఆనియన్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని జీలకర్ర చిటపట అనే టైంకి నేను ఆ ఆనియన్ ముక్కల్ని కూడా అందులో వేసేసుకున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ బాగా ఆయిల్లో మిక్స్ అయిపోవాలి సో నేను కలుపుతూ ఉన్నాను ఆనియన్స్ కొద్దిగా వేగనిద్దాం మనం సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి వంటలు ఇంకేమైనా మీకు కావాలంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఇప్పుడు పాలకూర చి సన్నగా తరుక్కొని వాటర్లో బాగా కడిగేసానండి ఎందుకంటే పాలకూర కట్టలో పురుగులు అవి ఇవి ఉంటాయి కదా మనం విడివిడిగా తీసుకొని సన్న సన్నగా మనం కోసుకోవాలన్నమాట సో అలా చేసేసి నేను క్లీన్గా నాలుగైదు సార్లు వాటర్లో కడిగేసాను ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేగాయి కదండి ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా మిక్స్ చేసేసేయాలి సో అడుగంటకుండా చూసుకోండి స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకోండి ఎప్పుడైనా మనం వంట చేసేటప్పుడు ఫుల్ ఫ్లేమ్లో మనం స్టవ్ ఎప్పుడు పెట్టకూడదండి ఎందుకంటే మనం ఏదైనా వంట చేసేది మాడిపోతుంది ఈజీగా అందుకనే మనం చూసి చూసి మీడియం ఫ్లేమ్లో సేమ్లో లేకపోతే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడైనా మనం వంట చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉండాలన్నమాట వంట చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు పాలకూర మనం కడి పెట్టుకున్నాం కదండి ఈ పాలకూర అందులో వేసేసుకుంటున్నాను మొత్తం పాలకూర నేను అందులో వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు పాలకూరలో తగినంత సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అంటే మీరు పాలకూర కట్టలు ఎన్ని తీసుకుంటారో దాని తగినంత సాల్ట్ మీరు వేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సాల్ట్ అంతా పాలకూరకి మిక్స్ అయ్యేలాగా నేను కలుపుకుంటాను చూడండి ఇలా కలిపేసుకున్నాను పాలకూర మనం ఫుల్గా వేసాం కదండి హాఫ్ వరకు మనం బాయిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మూత పెట్టేసాను చూడండి పాలకూర ఎలా బుడగలు బుడలుగా వస్తూ ఉన్నాయి కదా సో కొద్దిసేపు మనం వెయిట్ చేద్దాం బాగా ఉడికిన తర్వాత పాలకూర బాగా అంటే ఆ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోవాలండి ఆ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం కారం పసుపు అలాంటివి మనం వేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో హాఫ్ కుక్ కుక్ అయిపోయింది మన పాలకూర ఫ్రై ఈ వాటర్ అంతా ఇంకిపోవాలన్నమాట సో ఇంకొద్దిసేపు మనం పాలకూరని ఫ్రై చేసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి నాకు కమెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మర్చిపోవద్దు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన పాలకూర ఫ్రై ఉడుకుతూ ఉందన్నమాట సో చూడండి కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ వాటర్ కూడా ఇంకిపోయింది కొద్దిగా వాటర్ ఉందన్నమాట సో మనం ఇప్పుడు కావలసినవన్నీ కలిపేసుకుందాం పసుపు కారం అవన్నీ వేసుకోవాలి కదా సాల్ట్ ఒకటే మనం వేసాము సో మనం ముందుగా పసుపు వేసేసుకుందాం చూడండి ఆల్మోస్ట్ అంత వాటర్ ఇంకిపోయింది కొద్దిగా వాటర్ ఉంది అందులో ఇప్పుడు మనం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకున్నాం బాగా కలుపుకొని అలాగే అందులో కారం వేసుకుందాం కారం నేను చూసారా నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో ధనియాల పొడి వేస్తున్నానండి పావు టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది ధనియాల పొడి మనం ఎప్పుడైనా పాలకూర ఫ్రైలో మనం బేసిక్గా మనం వేసేది సాల్ట్ పసుపు కారం ఈ మూడే కదా మనం వేస్తాం కాకపోతే ధనియాల పొడి కూడా వేస్తే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫుల్గా మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నేను బాగా ఫ్రై చేస్తున్నా అనమాట చూడండి మన పాలకూర ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది సో ఎమ్ ఎమ్ పాలకూర ఫ్రైని ట్రై చేసి చూడండి మీ ఇంట్లో ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ నా పాలకూర ఫ్రై చాలా బాగుంటుందండి అన్నంలో బాగుంటుంది చపాతీలో బాగుంటుంది ఇంకా మనం దోశలో కూడా బాగుంటుంది మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఇంట్లో 
పాలకూర హెల్త్కి కూడా మంచిది మీకు తెలుసు కదా పాలకూర ఎంత హెల్త్కి మంచిదో సో ట్రై చేయండి